കണ്ണൂർ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിച്ചത് അജ്മലായിരുന്നു അജ്മലിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് സജീർനെയാണ് സജീർ നമുക്ക് വേറെ രണ്ട് ലോഫ്റ്റ് കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിലൊരെണ്ണമാണ് പെഗാസ് പെഗാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രാവുകളുടെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രാവുകളുടെ വിലയും അറിയുക അപ്പോൾ വില പറയുക നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രാവുകളുടെ വില സാധാരണ ആളുകൾ പറയാറില്ല കാരണം മിക്കവാറും അതിനെക്കുറിച്ച് കല്യ കാര്യമായിട്ട് അറിയാത്ത ആളുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യും ഭയങ്കര റേറ്റാന്നൊക്കെ പറയും ഇത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പോമിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൊമേറിയൻ പൗട്ടറിൻ്റെ റേറ്റ് എന്താണ് അതിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് പോമിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ റേറ്റിൽ എന്തുമാത്രം വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റേറ്റിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നിയാൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാനൊരു രണ്ട് മാസം ഇതിനിടയിൽ മേടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലാക്ക് പോമിനെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഈ പറയുന്ന റേറ്റുകളൊക്കെ ഏകദേശം ഉള്ള റേറ്റാണ് അപ്പോൾ അല്ലാത്ത റേറ്റുകളല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ ബ്ലാ ഫ്രില്ലിൻ്റെ ഫ്രിൽ ബാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് ഇത് ആൽമണ്ട് കളറിലുള്ള ഫ്രിൽ ബാക്കിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റ കളറിലുള്ള ഫ്രിൽ ബാക്കിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ റേറ്റിലും സൈസിൽ വളരെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒറ്റ കളറിൽ വരുമ്പോഴും ആൽമണ്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ സൈസിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ റേറ്റിലും അതിൻ്റേതായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ചൈനീസ് ഓളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ലോങ് ഫേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ചാമ്പ്യനും ഗ്രാൻഡ് ചാമ്പ്യനും റിസർവ് ചാമ്പ്യനും എല്ലാം പെഗാസിസിലെ ബേഡ് തന്നെയായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എക്സ്പോയിൽ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണഗതിയിൽ ആളുകൾ ഈ റേറ്റ് പറഞ്ഞു തരില്ല മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരാൻ പഠിക്കുന്ന റേറ്റും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്ന അർജുനിന് നമ്മൾ നല്ല കമൻറ്റുകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ലോഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തിച്ച സജീറിന് നമ്മളൊരു നല്ല ലൈക്ക് കൊടുക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക അർജുനെ നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വളർത്തുന്ന പ്രാവുകളെയും അവയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഇത് കണ്ണൂരിലെ കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിൻ്റെ പേര് പെഗാസസ് ലോഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ് പെഗാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഗ്രീക്ക് മെത്തഡോളജി പ്രകാരം ഒരു സ്വർണച്ചിറകളുടെ കുതിര എന്നൊരു അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച ഒരു പേര് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ അത് എടുത്തു നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഫാൻടൈൽസ് ആണ് ഫാൻടൈൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രിൽ ബാക്ക് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലോങ് ഫേസ് ട്രംബ്ലർ ഉണ്ട് ചൈനീസ് ഹൗൾസ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രംപീറ്റർ ഉണ്ട് ജർമ്മൻ ഡബിൾ ക്രസ് ട്രംപീറ്റർ തോമറൈൻ ബോട്ടിൽസ് ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് വെറൈറ്റി തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പ്രാവുകളെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത് അതെ അതെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഷോകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവുകളെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അവർ അവരുടെ ഓരോ ബേഡിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ ബേഡിൻ്റെ എന്നല്ല ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബേഡുകളുടെ ക്വാളിറ്റി പരമാവധി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് കണ്ണൂർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് ഹോൾ ഇല്ലാത്തൊരു ലോഫ്റ്റില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് എന്താണ് ആ ഒരു അത് ചൈനീസ് ഹോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രീഡാണ് കണ്ണൂരിലെ ഏതൊരു ലോഫ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു ചൈനീസ് ഹോൾ എങ്കിലും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രീഡാണ് മാത്രല്ല ഷോകളിലായാലും എപ്പോഴും കണ്ണൂരിന്റെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ എപ്പോഴും ചൈനീസ് ഹോളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ചൈനീസ് ഹോള് കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്
ലെങ്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും മറ്റുള്ള പഴയതിനേക്കാൾ അപ്പൊ ഇത് ന്യൂ ലൈൻ എന്ന് പറയാം ശരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ബേർഡുകൾ ലെങ്ത് അല്ല പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടവും താല്പര്യവും ലെങ്ത് ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിപ്പോ ഒരെണ്ണം ആൽമണ്ട് കളറിലാണോ ഇത് ക്യൂ ആൽമണ്ടിലെ ബോൾ ഹെഡ് വരുന്ന ഒരു കളറാണ് ബോൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ണിന്റെ ഹെഡിന്റെ പോർഷൻ വൈറ്റും ബാക്കി ബോഡിയിൽ കളറുള്ള കളർ വരുന്നത് ക്യൂ ആൽമണ്ടിൽ വരും അല്ലെ ഇവര് എഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇവരുടെ ഒക്കെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് റേറ്റ് വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് സാധാരണ ഫ്രിൽ ബാക്ക് ഷോട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി വരെ വരും ട്വന്റി ടു തേർട്ടി വരെ വരും ഏറ്റവും മോശമായ ക്വാളിറ്റിയിൽ വന്നാൽ അത് ട്വന്റിക്ക് പോകും അല്ലെ അതെ മോശമെന്നല്ല അവര് കളറൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ലത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തേർട്ടി വരെയൊക്കെ പോകാം ഫുൾ മറ്റേ അടുത്ത ആൽമണ്ടിനും ആ ഒരു ഇത് വരുമോ അത് ഇതാകുമ്പോ ക്ലാസിക് ആൽമണ്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഇതുപോലത്തെ കളർ കിട്ടാനല്ലേ ഫുൾ ബാക്ക് ഡയറക്റ്റ് യു എന്ന് വന്ന ബേർഡുകളാണ് ഫുൾ ബാക്ക് ഒക്കെ അവിടുത്തെ ഒരു മത്താർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ആളുടെ ബ്ലഡ് ലൈൻ ആണ് ഏറ്റവും ക്ലാസിക് നല്ല ഫ്ലക്കിങ്സ് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലക്കിങ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് ആൽമണ്ട് കളറില് സ്പെഷ്യാലിറ്റി മക്കളൊക്കെ എല്ലാം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവർക്കാവുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ റേറ്റ് കൂടാനാണ് ചാൻസ് അല്ലേ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസിക് ആൽമണ്ടിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലക്കിങ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് കേൾ എത്രത്തോളം ആണ് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു റേറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ബ്ലാക്ക് ഓർണോ ഇത് ബ്ലാക്ക് ആണ് ബ്ലൂ ആണ് അത് ബ്ലൂ ബ്ലൂ കളറിൽ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ വരുമ്പോ കുട്ടികൾ എന്ത് കളർ ആയിരിക്കും വരിക ഇത് ആൽമണ്ട് വരല് പൊതുവെ കുറച്ച് ഒരു പീസ് കിട്ടും ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയല്ല ചിലപ്പം ആൽമണ്ട് കൂടുതൽ വരാം എന്നാലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ബ്ലൂസ് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ആൽമണ്ട് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ ലൈൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബ്ലൂ കിട്ടിയെന്ന് ബ്ലൂ കിട്ടിയാലും അതിൽ ആൽമണ്ട് ലൈൻ ആകും ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ബ്ലൂ കുട്ടിയെ ആൽമണ്ടുമായിട്ട് ഈ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ എന്താ പറയുക ഇത് ക്യൂ ആൽമണ്ടിലെ വരുന്ന കളറാണ് ആൽമണ്ടിൽ ആൽമണ്ട് ഫാമിലി പെട്ട ഒരു കളറാണ് ക്യൂ ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയും ക്യൂ ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയാം മറ്റേ ക്ലാസിക് ആൽമണ്ട് പോലെ റെഡ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല സിൽവറും ബ്ലാക്കും ആണ് ഇതിന് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ബ്ലാക്ക് ഫ്ലക്കിങ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സിൽവർ അതുപോലെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ യെല്ലോയിഷ് കളർ ഒഴിക്കും യെല്ലോ കളറും ഉണ്ടാവും അതെ 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 അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം 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 ഇവരെയൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വരുമ്പോ എന്ത് റേറ്റ് വരും ഇതേ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോക്കിടാം ഇത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ബേർഡ് ആ മിലി ബാർസ് ഒന്നുകൂടി ലെങ്ത്തി ഉള്ള ബേർഡാണ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ബോഡി സൈസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ബേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബുൾഡോസ് ഹമദൽ ഷെയ്ബാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുബായിലുള്ള ഒരു ബ്രീഡറിന്റെ ബേർഡാണ് ക്ലാസിക് ആൽമണ്ട് തന്നെ മൂപ്പരെ അവിടുത്തെ നല്ല ബേർഡുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ പേര് നൽകും അതായത് മൂപ്പരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് റേസർ ഒരുപാട് പേരുകളിൽ മൂപ്പര് മൂപ്പരുടെ ബേർഡിനെ നെയിം ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂപ്പര് ബുൾഡോസർ എന്ന് പേരിട്ടൊരു ബേർഡാണ് അതിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഹ്യൂജ് മെയിലാണ് ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന സൈസ് ബേർഡുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴ് ബോഡി സൈസ് എക്സ്ട്രീം ബോഡി സൈസ് ആണ് പിന്നെ ഹെഡ് സൈസ് എല്ലാം വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവര് അപ്പൊ ടൈല് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ബേർഡുകളാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി സൈസ് തന്നെയാണ് നല്ല ബോഡി സൈസ് ആണ് ബോഡി സൈസ് എക്സ്ട്രീം സൈസിലേക്ക് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുട്ടികളെ കൊടുക്കും നമ്മളിത് ഡയറക്റ്റ് കൊണ്ട് വന്നാണ് അതെ അതെ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഇതിന് എന്ത് റേറ്റ് വരാം ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫാൻറ്റിലാകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പീസ് ഒരു നാൽപ്പത് 
ഹോൾഡിംഗ് പോകാതിരിക്കുകയും വേണം ഹോൾഡിംഗ് പോയില്ല പക്ഷെ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ജനറേഷൻ വേണ്ടി വരും അവര് കറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് വരാൻ ഫീച്ചറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി വരാനായിട്ട് അതെ ഇതിപ്പോ കൈറ്റ് കളർ ആണോ കൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് നല്ല രീതിയില് ടെയില് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലെങ്ത് ബോഡി കാര്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഹോൾഡും ചെയ്യും നല്ല ബോഡി സൈസ് വരും ബൂട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല ഒന്നര വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ബോഡി സൈസ് വരും ആ ഒന്നര ഒന്നര വയസ്സൊക്കെ ആകണമല്ലേ ശരിക്കും ഒരു ഇതിലേക്ക് വരാൻ എക്സാക്ട് സൈസിലേക്ക് വരാൻ ആ ഒരു പ്രായമാവും അപ്പൊ ഇതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഇറങ്ങിയ കുട്ടിയല്ലേ ഇവിടെ അതെ ഇവിടെ നമ്മുടെ റിംഗ് നമുക്ക് ഇറങ്ങി ഈ കളർ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് എന്ത് കളറിലായിട്ട് വരും ഇത് റിച്ച് ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കളറിലാണ് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ ബ്ലാക്ക് കളറിന്റെ കുത്തുകുത്ത് പാടുകൾ വരും അതാണ് അല്ലെ ബാക്കി കൂടുതലും റെഡ് റെഡ് ആയിരിക്കും നിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റെഡ് കളർ ഇത്രയും ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ റിച്ച് ആൽമണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആ ഒരു കളറിന്റെ പേരാണ് റിച്ച് ആൽമണ്ട് എന്നുള്ള ശരിക്കും വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് റെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആ രണ്ട് കളർ അല്ലേ ഇതേത് ഫാൻറ്റിലാണ് ഇത് മെയിലാണോ ഇത് ഫീമെയിലാണ് ഇത് ഷോ ക്വാളിറ്റി ബേഡാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ എൻ പി എസ് ജഡ്ജ്മെന്റിന് വന്ന അൽഫർദാൻ അബ്ദുൾ അസീസ് അൽഫർദാൻ മൂപ്പറിന്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിലുള്ള ബേഡാണ് നല്ല ബോഡി സൈസ് ഇതിപ്പം ബ്രീഡിംഗ് സീസൺ ആയോണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ നല്ല ഫോമിലാവുമ്പോ ഫുൾ ക്ലിയർ ആണ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല ഹോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഷോയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ ഈ ബേഡ് ബ്രീഡിങ് തന്നെയായിരുന്നു ബ്രീഡിങ് തന്നെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതല്ലേ ഇത് നമുക്ക് പോമറേനിയം പൗഡർ ഇത് മൂൺ മാർക്ക് അല്ലേ മൂൺ മാർക്ക് ഇവൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് യു പി സി റണ്ണർ അപ്പ് ആണ് അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ കൂടുതലും പെർഫോമൻസ് മാത്രല്ല പെർഫോമിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഗ്ലോബ് സ്റ്റാൻഡിങ് അതിന്റെ ഷോൾഡർ വിത്ത് മഫേതേഴ്സ് സ്റ്റാൻഡിങ് എല്ലാം അതിന്റെ ബേസിസ് ആണ് ഇപ്പൊ മൂൺ മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുമോ നമ്മുടെ മൂൺ മാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മേലിലേക്ക് വൈറ്റ് കളർ പോകാറില്ല മൂൺ മാർക്കിംഗ് ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ വരണം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഷോ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേ പൗഡർ ഒറ്റൊരു കാറ്റഗറി ആണ് ഓ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മൂൺ മാർക്കിംഗ് ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ഒരു കാറ്റഗറി ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെ ബേസിൽ അവര് ജഡ്ജ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒറ്റ കാറ്റഗറിയിൽ അവര് അപ്പൊ അവര് അതിന്റെ ഒരു ബേസിസ് അല്ല വലിയൊരു പ്രശ്നം വരില്ല ഇപ്പോ മൂൺ മാർക്ക് ബേസിൽ നോക്കിയത് നമുക്ക് മെയിലിനാണോ ഫീമെയിലിനാണോ മൂൺ മാർക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് മൂൺ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഫീമെയിലിന് ഇവിടെ കുറച്ച് കളേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് മെയിലൊന്നുകൂടി ബെസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ മാർക്കിംഗ് കമ്പാരിസിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ആണ് അവര് ഹ്യൂജ് സൈസ് ആണ് ഹ്യൂജ് ബോഡി സൈസ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഷോ ബേഡ് ചിലപ്പോ പോകുമ്പോ ഈ ഒരു സൈസിലേക്ക് വരും നമ്മൾ ആദ്യം ആരുടെയും ബ്ലാക്ക് പോമറേനിയം പൗഡർ കാണാറില്ല അപ്പോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞുതരാവോ ബ്രീഡിംഗ് ഏജ് ആയതാണോ ആ ഇത് മെച്ചൂർ ആണ് ഇപ്പൊ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് വന്നേ ഉള്ളൂ ബ്രീഡിംഗിൽ എനിക്ക് കേറ്റണ അത്രേ മാർക്ക് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം ഒരു ടൈം ആ
ഇതിനിപ്പോ എങ്ങനെയാ ഫീമെയിൽ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കല് ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്ന ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് കളറിന്റെ ആണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റേറ്റിന് വ്യത്യാസം വരിക്കും മൂൺ മാർക്കുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്ലാക്കിന് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രിഫറൻസ് റേറ്റ് വരാം ബ്ലാക്കിന് ട്വന്റി ഫൈവ് ആ ഒരു റേഞ്ച് വരും മറ്റേതൊരു ട്വന്റി റേറ്റ് റേറ്റിലായിരിക്കും വരിക ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി തന്നെയാണോ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ായിട്ടും ബ്ലാക്ക് പ്യുർ ബ്ലാക്ക് അതായത് ജെഡ് ബ്ലാക്കുകളോട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അവർ കളർ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനം അപ്പൊ ഇവരുടെ നമ്മള് കളറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു താല്പര്യം മാത്രമാണ് മിക്കവർക്കും ആ ഒരു ജെഡ് ബ്ലാക്ക് കളറിനോട് ഭയങ്കര കളറിനോട് താല്പര്യം നമ്മളടുത്ത് ഇപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ കൊടുക്കാൻ കുട്ടികളായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ലോങ് ഫേസ് ബ്ലാക്ക് അല്ലെ ജെഡ് ബ്ലാക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലോങ് ഫേസ് ഡയറക്റ്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് വന്ന പേടി ഒരുപാട് ഹെഡ് ഉള്ള വീടല്ല നമ്മളെല്ലാരും ആ ഹെഡിന് മാത്രമാണ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ല ഹെഡ് സൈസ് ഹെഡിന്റെ ബീക്ക് ഹെഡ് കഴിഞ്ഞ ബീക്ക് ബീക്ക് സെറ്റിംഗ് എല്ലാം അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് മഫ് ഫെതേഴ്സ് ആൾക്കാരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഹെഡ് സൈസ് മാത്രമുള്ള വീടിലേക്ക് പോകും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെഡ് സൈസ് ഓവറായിട്ട് ബൾ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അതല്ല അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ആ ഹെഡിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അതേ സെയിം ബാലൻസ് അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോഡിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ ഒരു ബാലൻസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ബീക്കിന് ചെറിയ ബീക്ക് ആയിരിക്കണം മിക്കതും നമ്മുടെ ബേഡുകൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതിനൊക്കെ പുറത്തുള്ള ബേഡുകളൊക്കെ ഈ ബീക്ക് സൈസ് കൂടുതൽ അത് പാടില്ല ശരിക്കും ബീക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവരുടെ ാണ് അപ്പൊ ഒരു ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹ്യൂജ് ബേഡും ഉണ്ട് ചെറിയ ബേഡും ഉണ്ട് ഓ മീഡിയം ലെവലിലുള്ള ബേഡും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മെയിലാണ് ഇത്തവണത്തെ എൻ പി യുടെ ഷോ അല്ലേ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് കളർ വെറൈറ്റി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഇത് ബ്ലാക്കിലെ സെക്കൻഡ് പ്ലേയർ ഇവനായിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ റിസർവ് ചാമ്പ്യൻ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു ഈ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് പെയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പുതിയ പെയർ ആണ് പുതിയ പെയർ ആണ് അതാണ് ഇത്രയും അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല അപ്പോ ചാമ്പ്യനും റിസർവ് ചാമ്പ്യനും ഒക്കെ നമ്മളുടെ ബേഡ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ലോങ് പ്ലേസില് മൂന്ന് പ്രൈസും നമുക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അതെ അതെ ഇവൻ മറ്റവനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹ്യൂജ് ആണ് അതെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സൈസ് തോന്നുന്നു അല്ലെ മറ്റേത് കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആയിട്ടും തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പേരല്ലേ ഇതിലും മെയിൽ ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓ ഈ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഇറങ്ങിയ കുട്ടികളാണ് ഇവർക്ക് ഇവരെ ഇട്ടായിരുന്നു ഷോയ്ക്കായിട്ട് ബ്രീഡിങ്ങിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എഗ് ചെയ്തിട്ടോ അങ്ങനെ എഗ് ഫോസ്റ്റർ പാൻസിന് വെക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളായി വരുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കുട്ടികളായി വരുന്നു കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോസ്റ്റർ പാരന്റ് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്ത് മിക്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സാധാരണ ഈ ലോങ് ഫേസിന് നമ്മള് നമ്മുടെ ഫീഡ് തന്നെ അതൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫോം ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോ ടൈഗർ കളറിൽ വരും പേറാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ പുതിയ പെയർ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മിക്കവാറും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ആവുന്ന ലക്ഷണമാണ് കുറച്ച് കാലം അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനുശേഷം പെയർ ജസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളർ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവർക്ക് വരാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന്റെ ഒക്കെ സെയിം റേറ്റ് ആണ് വരും ബ്ലാക്ക് കളറിന്റെ അല്ല അത് ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രം ബീറ്റർ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ബേഡാണ് ഇത് വൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ബേഡ് അതായത് വിൻസ് മാത്രം ഒരു കളർ ബോഡി വെയർ പാറ്റേൺ ആണ് കളർ അങ്ങനെ ഇതിന് ഇതിന്റെ മഫ് ഫെതേഴ്സ് പിന്നെ ബാക്കി
പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ക്രസ്റ്റ് ബാക്കിലെ ക്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാറുണ്ടാവും ചൈനീസ് ഹോൾ അതിൽ റെഡ് ഷീൽഡിൽ വരുന്ന ബേഡാണ് ഇത് ഇവനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൻ പി എക്സ്പോയ്ക്ക് റിസേർവ് ചെയ്യാൻ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഈ ചൈനീസ് ഹോളിന്റെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ താഴെയുള്ള അത് കപ്പ് എന്ന് പറയും കപ്പ് എന്ന് പറയും അതിന്റെ ലെങ്ത് ഏകദേശം കണ്ണിന്റെ ജസ്റ്റ് താഴെ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ആ സെന്ററിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് ലൈൻ കാണുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും മേലോട്ടും താഴോട്ടേക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ ആ ഒരു രണ്ട് കുഷ്യൻ പോലെയുള്ള ഫെതേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം കാലിന്റെ അതിന്റെ പേര് പെന്റലൂൺസ് എന്നാണ് പെന്റലൂൺസ് പെന്റലൂൺസ് ഉണ്ടാവണം പെന്റലൂൺ ലഗ് ശരിക്കും ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് വിരലുകൾ മാത്രമേ പുറത്ത് കാണാൻ പാടുള്ളൂ സ്റ്റാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ അതിന്റെ ആ ടൈല് ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ടിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്ന് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് താഴത്തേക്ക് മുട്ടാൻ പാടില്ല അല്ലേ അതാണ് ചൈനീസ് ഹോളിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചൈനീസ് ഹോളിനെ വളർത്താൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ക്വാളിറ്റി ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ കീപ് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഇവര് എന്തിന്റെ കുട്ടികളാണ് ഇവര് ചൈനീസ് ഹോളില് ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണോ ചൈനീസ് ഹോളിന്റെ ഷീൽഡ് ഇതൊക്കെ എന്ത് റേറ്റ് വരുമായിരിക്കും ഇത് എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് വരെ റേറ്റ് വരും എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബേഡാണ് ബ്ലാക്ക് ഷീൽഡ് പൊതുവേ റയർ ആണ് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് റേറ്റും വരാൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രില്ലിന്റെ വെറൈറ്റിയാണ് ഇതൊന്ന് ആൽമണ്ടും ഒന്ന് ഒപ്പലും ആണ് കളർ വന്നിരിക്കുന്നത് കളർ വന്നേക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഇവിടെ കെയറിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടോ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ വരാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രിക്കോഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പൊതുവേ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ചധികം ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മിക്കതും ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു ഫോസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി കെയർ കിട്ടും കുട്ടികൾ ഒന്നും കൂടി ആരോഗ്യത്തോടും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും ഡിവോം ചെയ്യുന്ന പ്രായം ഒരു അവര് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ഫുഡ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രായത്തില് നമ്മൾ ഡിവോം ചെയ്യും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ആരോഗ്യത്തോടെ കുട്ടികളെ കിട്ടും ഇത് ഫാൻടൈല് നമ്മൾ താഴെ കണ്ട ഹമദിന്റെ ലൈനിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഇതിപ്പോ എത്ര എത്ര ദിവസത്തെ പ്രായമുള്ള ഇതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ച് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ ആളുകൾ കുട്ടികളുടെ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ക്യാൻകർ ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ ഒരു പ്രായത്തിലും ചെക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അതെ 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 എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് വായൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് വെയിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ലോസ് ആവും അതുപോലെ ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് എന്താ പറയാ ആക്റ്റീവ് ആണ് കുട്ടി നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മൗത്തിന്റെ ഭാഗം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ക്യാങ്കറോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വെള്ള പശ പോലെ ഉണ്ടാവും അതായത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പാട പോലെയും മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാങ്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാടയോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വെന്റ് ഏരിയയില് ചിലപ്പോഴും ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കല്ല് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇപ്പൊ കല്ല് പോലെ കാണുന്നു എന്തായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെഡിസിൻസ് ട്രൈക്കോ പ്ലസ് അതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വീട് ക്ലിയർ ആയി കിട്ടും ക്ലിയർ ആയി അല്ലെ ഇപ്പൊ ബാക്ക് വെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെയാണ് ഈ ഇന്റേർണൽ ക്യാങ്കർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിനും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ബാക്ക് ഇരുന്ന് നശിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഇല്ലാതാകും ഇല്ലാതെ
ഉപയോഗിച്ച് <laughs> അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് നന്നായിട്ട് നോക്കും നല്ല ഫോസ്റ്റർ പാരന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ മാത്രല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആണ് അവര് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പ്ലേഴ്സ് ആയത് കാരണം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല വരാറില്ല ഓ ഓ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോമറിനെ മാറ്റി ഇതിനെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഫ്യൂച്ചറിൽ ബേഡ്സിനെ കൊണ്ടുവരാനാണ് താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ലോഫ്റ്റിനെ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു രണ്ടു കൊല്ലം ടൈം പിരീഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫാൻ ടൈൽസ് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിലുപരി നമുക്കൊരു നല്ല വേർഡ് ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിലുള്ള ഒരു വേർഡ് മേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഫാൻ ടൈലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നല്ലൊരു ഷോ വേർഡ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ബോഡി സൈസിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ലോങ് ഫേസ് ട്രംബ്ലറിൽ ആൻഡലൂഷൻ ഓപ്പൽ ആ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോമറേനിയൻ പൗട്ടേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി ഈ നല്ല ബ്ലഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ലൈനുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആ ലൈ നാളെ ഒരു കാലത്ത് ആരെങ്കിലും പറയുമോ ഇന്ന ലൈനിൽ പെട്ട അർജുന്റ് ലൈനിൽ പെട്ട ഫാൻഡിയലാണ് ഇതെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അടുത്ത രണ്ടു കൊല്ലം വേണ്ട ഒരു കൊല്ലത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള സാഹ